Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. На аеродром Лунінець до Білорусі знову доставили щонайменше 40 іранських дронів Камікадзе, Шахет-136 та пункти управління до них. Також у Зябровку прибули представники російських спецпідрозділів, можливо ПВК, які розмістилися поблизу аеродромів. Після декількох годин, за неперевіреною інформацією, Лунінець був піднятий по тривозі в той же момент, що і Міллерово. Невідомі у Мільці вщент рознесли ангари. Чи були на той момент там безпілотники, невідомо, але аеродром, за словами місцевих джерел, аж трясло. І С-300 в тому числі попали під роздачу та не врятували від можливої диверсії. А що ж сталося в Міллерово? Коли мова заходить про довгу руку для ЗСУ для ударів по військових об'єктах на території РФ, можливо просто згадати про наявні в Україні ресурси та можливості. Чергова бавовна завітала на одну із авіабаз РФ. При цьому на території самої країни у Ростовській області. Мова йде про Міллерво, яка активно використовується для розміщення винищувачів, фронтових бомбардувальників, штурмовиків та вертольотів. При цьому цей аеродром знаходиться у 150 кілометрах від поточної лінії фронту. За повідомленням російських воєнкорів, авіабазу атакували два безпілотних літальних апарати. У результаті нібито один з БПЛА був збитий. Інший потрапив в ангар, де знаходився винищувач Су-30 СМ. Цікаво, що 19 листопада російські ЗМІ також повідомляли про атаку двома дронами. Тому, можливо, здвоєння інформації. При цьому заявивши, що обидва були збиті, а у мережі навіть показали уламки, які нібито належать одному з них. Якщо припустити, що продемонстрований уламок все ж таки належить до цих БПЛА, то можливо зробити цілий ряд доволі вірогідних припущень. Зокрема, корпус БПЛА виготовлений з металу та за доволі старою технологією, з активним використанням клепок. Зараз для цих завдань використовуються композитні матеріали. Також для ураження літака в ангарі необхідно мати доволі потужну бойову частину, що також говорить про габарити БПЛА. З огляду на це все, можливо, для атаки був використаний перероблений радянський розвідувальний БПЛА Ту-143 Рейс. Тим паче, що рашиста ще з травня бідкалася, мовляв, саме ці БПЛА залітають на територію РФ. Як мінімум, про це заявляла місцева влада Курської області. Цей радянський БПЛА 70-х років має дальність польоту 180 км, летить з крейсерською швидкістю 950 км на годину та може здійснювати політ на мінімальній висоті у 10 метрів. Для навігації використовується інерціальна система, яка мала на час своєї появи доволі довершений стан та використовувала низьковисотний радіовисотомір та мала можливість програмування маршруту. Останнє було вкрай важливо через те, що Ту-143 рейс мав обов'язково повертатися до своїх позицій. Бо одним із засобів в Ведення розвідки була камера зі 120 метрами плівки, яку ще потім треба було проявити та роздивитись. Водночас, враховуючи масогабаритні показники розвідувальної апаратури зразка 60-70-х років у СРСР, яку зараз можливо просто виконати, цілком дозволяють вивільнити місце для вибухової частини. При цьому корисне навантаження Ту-143 рейс складає 130 кг, до якого ще можливо додати вагу парашутної системи посадки, яка у цьому випадку не дуже і потрібна. Тобто можливості цього БПЛА дозволяють дозволяли розмістити доволі адекватну мойову частину. Відносно ж кількості Ту-143 рейсу ЗСУ, то оцінити цей параметр доволі складно. Загалом було випущено близько 950 таких БПЛА, більша частина яких знаходилась у західних військових округах СРСР. Окрім того, на базі цього дрона створювалися також і мішені для тренування розрахунків ППО. І якщо у ЗСУ наявності велика кількість Ту-143 рейс, то цілком логічним може бути і сценарій, за яким цей БПЛА не просто був конвертований для ударів, але й отримав нову апаратуру навігації з метою збільшення ефективності. Також необхідно зазначити, що у Ту-143 рейс є більший брат Ту-141 Стриж, який вже має дальність польоту у тисячу кілометрів при схожих параметрах корисного навантаження. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!